心陷落浮华如梦，我平息终是一场空。一方愁面带笑容，情势如龙，一株株气宇观苍穹。血染长空，谁不言下一成雄？望断天涯，情愁爱恨一剑斩，高下风雨中潇洒。我与谁戎马，逐浪飞花，踏凌霄舞黄沙。烟消云集，也许浊化四海，以为家终了无牵挂。九曲孤茶，青丝成白发。叶天，你刚闭关出来，可能不知道，谭云从雪域胸骨回来了，并且还晋升了九重境。啊！谭云回来了，那离异他们……嗯，我去登魂殿看过，他们的生命灯全都熄灭了。这个谭云，我们要尽快除掉，不然让他成长起来。后果不堪设想。嗯，谭云的成长速度确实惊人。不过，灵狐师兄不用担心，我在闭关中已将龙武八体从第九层修炼到十二层了。谭云现在就算是九重境，我杀他，跟捏死一只蚂蚁一样简单。哼，叶天，不愧是你，以你如今的水平，可是能进入潜龙榜前三十位了。哈哈哈哈哈。明日，谭云不仅会死，我还能从慕容坤那里获得三千万下品灵石的赌注。<笑>令狐师兄放心，我明日定取谭云狗命。慕容贤弟，你让为兄有些失望啊。为兄本来早就把灵石准备好，等着你杀了谭云后再拱手相送，可没想到你派去的人都死了，而谭云却活得好好的。灵狐长空，昨天我也去过登魂殿，<笑>你派去雪域胸骨的人不也都死了吗？今日是你我赌约的最后一天，你有本事今天就宰了谭云，没本事。在我面前得一个什么劲儿？<笑>不如我们来一场赌中赌如何？若一个时辰内，我让你亲眼目睹谭云死亡，赌注翻一翻。若没做到，我给你六千万下品灵石，你可敢？好，我赌了，谁若反悔，便受天谴而亡。<笑>好。那就这样说定了。弟子拜见诸位长老。嗯，在试炼资格争夺战前，本长老
，要先主持另一件事。两位弟子，现在上生死台来吧。弟子遵命。啊，是是叶师兄，他上生死台要与谁决斗啊？叶师兄可是潜龙榜上排名第六十的存在，想必对手实力应该和叶师兄不分伯仲啊！太云，上来一战！啊！我勒个去，有没有搞错？与叶师兄对决的人，居然是那个牧师界喜欢的小白脸儿？他只是个灵台境八重的废柴呀、啊！是啊，叶师兄是谁？那可是一根手指都能戳死谭云的存在。这个卑鄙小人，敢阴我，你还要不要脸了？<笑>慕容贤弟，冷静冷静，不就是六千万下品灵石吗？你爷爷有的是。实话告诉你，我最初和你立下赌约时，叶天便已经和谭云约好了今日决斗。慕容坤，想和我斗，你还差得远呢。好，好，好！灵狐长空，算你狠！太云，你给我滚上来！你要知道，按尊规，从生死约战中退缩可是重罪。有些人，天生就喜欢围着所谓的主人摇尾乞怜，<笑>就算快要死了，也只会像狗一样的叫唤。啊！诸位快看，太云入宗时只是灵台境七重。现在已经是九重境了，他真是天才啊！你说的没错，但可惜是一个即将陨落的天才。哎，有一说一，确实，他在逆天，难不成还是叶师兄的对手？他若是赢了，从今以后我倒立西头。弟子见过诸位长老。嗯，时辰快到了，上生死台吧。是，谭渊，相信我。等一等，嗯，师姐，你慢点儿、啊。穆师姐，这个狐狸精看来是来找谭师弟的。上次分别后，我一直在疗伤，后来我去找过你，可你不在。你上次的伤好了吗？好了，多谢师姐关心。若无其他事的话，请你回避。我和叶天的决斗要开始了。嗯，我娘说他能逢凶化吉，现在送给你。我不能收下。你是我的救命恩人，我不希望你有事，你就收下吧，算是我的一番心意。那是师姐他娘生前留给他的唯一物件。蓉蓉，你不要怪他，他不是故意的。我们被妖猿追杀，患难与共，可返回宗门后，你为何变了？难道我们不是朋友吗？我从未变过。若非刘如龙，我和他或许会是很好的朋友吗？谭云，算我看错人了。谭云，老朽宣布。谭云和叶天的生死决斗正式开始。谭云，今天可没人来救你了。哼，龙无霸体。全身融化，叶师兄竟然已经将龙武霸体修炼到第十二层了。哎呦，这下谭云死定了，毫无悬念呐。谭云，梦印，别担心，在我眼里，他已经死了。哼，狂妄的家伙，今日我要砸断你的四肢，扭断你的脖子，然后再把你的脑袋给揪下来。啊！啊！啊！他鱼开挂了吧？肃静！啊！小子，别！
别得意，这才刚刚开始。啊！呃霸第十二层，不过如此。嗨！呀！啊！不可能！你的肉身怎么可能比我还强悍？现在才知道。晚了！啊！哎呀！洞见不？叶天，论肉身力量。你不如我，论武器，我这是下品灵器，你更不如我。你拿什么和我拼？你敢用我对你说过的话羞辱我？我和你拼了！一、哎、天，接着。嘿，多谢灵狐师兄。谭云，那是我借给叶天的剑。你赶紧还给他，哼，没问题。待我解决了他，这把剑自然会到他手上。啊！啊！太云，我不会让你亲手杀我的。就算死在宗规之下，我也不会让你如愿，是吗？那让我们来看看，到底是谁不能如愿。给我回来！啊啊、住手！太云，你要杀叶天，就给他个痛快。如此心狠手辣、惨无人道，实在为我圣宗所不齿、啊。执法长老，生死台的规矩是祖师爷在世时定下来的，但凡步入生死台。任何人不得插手，横加阻挠，这是规矩。您现在让弟子住手，莫非是在质疑祖师爷立规不公吗？啊！你敢污蔑本长老？哼，污蔑！您是高高在上的执法长老，弟子怎敢污蔑您？弟子只是就事论事而已。若您要说弟子污蔑，诸位长老还有各位同门可都看着呢。您阻拦弟子，让弟子住手，这难道不是实情？还有，叶天在开始前便扬言要废我四肢，扭断我脖子，再将我头颅揪下。弟子现在只不过是以其人之道还治其人之身罢了，怎能叫为人所不齿？弟子敬您是长老，但还请您。莫要当着所有人的面如此诋毁弟子才是。哼！谭云此子年仅十六，但这为人处世之态，可像是一个饱经风霜之人呐、啊。这是灵狐长空借给你的剑，我履行承诺，还给你。死了！叶师兄死了！谭云居然毫发无损的杀掉了叶师兄。是啊，谭云太厉害了。看样子他能排进乾隆榜前四十。我可是听说，整整一千年都没有灵胎境九重的弟子登登上乾隆榜了。必须要尽快除掉谭云，否则后患无穷。气死我了！气死我了！令狐长空，真是风水轮流转呢、啊。你以为谭云必死，先后两次骗我和你立下赌约，想让我输你六千万下品灵石。<笑>现在好了，偷鸡不成蚀把米啊！快把灵石拿给我，慕容坤。我灵狐长空，愿赌服输。十天内，灵石我一定给你。十天，好呀。不过要加上总额一成的利息
，别和我讨价还价，否则现在就拿给我。好，算你狠，慕容坤，你别栽到我手中。诸位肃静！谭云在生死台上击杀叶天，老朽宣布，即刻起，谭云成为乾隆榜第四十八位的外门强者。谢大长老。嗯，下去吧。是。为了激励各位弟子拿出最好状态。在试炼资格争夺战开始之前，我将宣布此次试炼的丰厚奖励。外门弟子只有进入乾隆榜，才有资格参加陨神峡谷试炼。在以往，除了峡谷中的天才地宝可任意采集外，圣宗还会在峡谷中放置芥子时空卷轴，此乃极品宝器，在内修炼一日，相当于外界十日。天哪，极品宝器！要知道，对我们外门弟子来说，一件极品凡器就颇为宝贵了。嗯，众所周知。丹气阵符四术分为凡、灵、宝、尊、圣、仙、神七阶。为了更加造福我宗弟子，当今宗主决定自此度试炼起，将在陨神峡谷中放置上品尊器——芥子时空尊塔，在尊塔内修炼一日，等同于外界修炼五十日。啊啊！这，这谁顶得住啊？呃，这只是奖励之一。什么？难道还有？诸位听清楚了，毫不夸张地说，凡是能获得第二奖励的弟子，将会改变他一生的命运。只要你资质够高，就很有可能得到九大首席的青睐，而被收为亲传弟子。届时。不仅身份地位扶摇直上，还会得到各大首席的真传。太好了，圣宗万岁！圣宗万岁！嗯嗯，老朽相信，现在诸位已经很清楚此次试炼资格争夺战的重要性了。只要进入乾隆榜，就有可能得到我说的这一切。好了，现在。准备争夺资格的弟子上前准备，没有受到挑战的榜上弟子可以自行离去。王师兄，这里有封你的书信。嗯。多日前，陨星城有人来找你，可是师兄你一直在闭关，于是他便留下了这封书信。你可知道谭云在哪里？我刚刚看见谭云和穆师姐两个人往那个方向去了。啊！谭云，你给我站住！王福头，你想干什么？谭云，你若是个男人，就别让一个女人为你出头。真是意外啊！你比我预想中得知王福臣死讯的时间，至少晚了一个月。没错，王福臣是我杀的。怎么，你想报仇？是，我要和你上生死台。你算什么东西？难道你让我上生死台，我就一定要上吗？你找死！谭云，小心！啊！啊！啊！啊
乾隆榜第九，不过如此。还有，我本不想与你结仇，但你今天对我动了手，那就给我听清楚了。两个月后，陨神峡谷就是你的死期。好大的口气！届时，我会让你知道什么叫生不如死。哼！你和王福同交手，感受如何？他很强，我现在应该不是他对手。谭元，接下来你尽管闭关就好。我早已触摸到了胎魂境的屏障，待进入陨神峡谷，我就立即闭关。一旦迈入胎魂境，我就寸步不离的守着你。嗯，我这就回去闭关。上次我没能保护好你，这次谁敢再来，我绝不轻饶。是女儿不好，把您留给女儿的玉佩弄坏了。对不起，女儿，对不起你。中午师姐，你别难过了，这个谭月真不是个东西。蓉蓉，别说了，不管怎么说，他也是我的救命恩人，玉佩摔碎不能怪他，是我自己要送给人家的。师姐，他都那样和你说话了，你还护着他？师姐，我有句话不知当说不当说，你说便是。那我可说了，你是不是对他动心了？我没有。师姐。你就别嘴硬了，别人不了解你，我还不了解吗？今天你看谭云的眼神，根本不像是普通朋友那么简单。那又如何？他已经和孟梦忆在一起了。在一起怎么了？那是谭云不知道孟梦忆的真面目。当初乾隆宝排名战，孟梦忆就是输不起，还诬陷你给他酒水粥下药。我明白了，一定是孟梦忆。在谭云面前说了你的坏话，所以谭云今日才会对你如此冷漠。孟梦忆这个坏女人，真卑鄙！师姐，即便你和谭云没有可能，那也不能便宜了孟梦忆那个坏女人。既然你不好意思，那我去找谭云，替你问个清楚。蓉蓉，你别去，我心里很乱，想一个人静一静。好吧。我知道你在里面，你给我出来！你找我？废话，难道外门还有第二个谭元？我找谭元有事儿，请你回避。谭元，你们聊吧。跟我来，我有话问你。你可是能杀掉叶天的强者，难道还怕我个弱女子不成？这位师姐，现在可以说了吧？我是中无师姐的好姐妹蓉蓉，谭元，你可知道，自从你救了中无师姐后，她一直很在乎你，所以在你和叶天决斗之前，她不惜把她最珍贵的玉佩赠给你，只想保你平安。我师姐，她从未如此真心实意对待过一个男弟子，可你说话为何那般冷漠，伤她的心？说完了吗？我要回去了。你不说我也知道，是因为穆梦忆这个贱人，对吧？是他在你面前造谣我周无。给我闭嘴！你再敢骂梦忆一句，信不信我杀了你？啊！我不骂他，你，你先把手放开。<笑>你先听我把话说完。你说是不是穆梦忆挑拨离间，告诉你当初周无师姐在对决前给他下药？难道不是吗？当然不是。当初我寸步不离的陪着中无师姐，她根本没给穆梦忆下药。况且，我和中无师姐从小一起长大，我比谁都了解她。她根本不是那种人。中无师姐，出生在天罚山脉外围的一户贫苦人家。她小时候父母双亡，最后只留给她一块玉佩
。他母亲去世前，告诉师姐，他不是他们的亲生骨肉，而是从狼窝里捡来的。后来师姐姑苦无依，在快要饿死的时候，被一位长老带回了宗门，和一群宗门收留的孩子一起长大。而我和柳如龙，就是其中两人。我太了解师姐的为人了，她心地善良。根本不会做出给穆梦一、夏瑶这等下三滥的事情，而且师姐天生丽质，爱慕她的弟子数不胜数，但她从未对任何一个男人动过心，直到遇到你，你从雪域妖猿的手中救下她，背着她在雪域中奋力奔逃，所以她对你动心了。她是个不善于表达的人，我看她实在放不下你，太过伤心，所以忍不住偷偷跑来找你。谭云，我知道。感情的事情不能勉强，但你能不能告诉我，你为何对师姐如此冷漠？是因为穆梦忆吗？不是，这一切只因为她是柳如龙的妹妹，柳家想灭我谭家，于是我把柳家灭门，我和柳如龙誓死仇。你觉得我和她之间还能是朋友吗？所以你在得知中无师姐是柳如龙的妹妹后，才会那么冷漠。可是这样对中无师姐，未免也太不公平了。柳如龙，我是杀定了。若他因此找我复仇，我对他绝不手软。若此事他不插手，那些和他曾有过的经历，我会当做美好的回忆。你帮我转告他，我与他有缘无分。为什么？为什么会这样？哎，真是冤孽啊！嗯嗯，好小子，师姐经常和我说你烧烤手艺很不错，我还不信，今日我算是见识了。你呀、啊，吃着还堵不住嘴。春宵一刻值千金哦，我不妨碍你们了。哎、这个紫嫣越来越口无遮拦了，哼。梦忆，怎么了？待将来我变强后，把你母后救出来，然后我就向你母后提亲，当然还会为你父皇报仇。嗯，可是你是如何知道我身世的？当初你身中销魂散，神志不清时说的。说说吧，究竟是怎么一回事？九大势力，他们是三大宗门和四大圣朝。以及魔域和兽域，四大圣朝分别是黄府圣朝、拓跋圣朝、南宫圣朝，还有如今的唐尊圣朝。但其实，八年前唐尊圣朝这个位置还是我沐风圣朝的。八年前的那个夜晚，唐永生带领诸多强者突然杀到皇城，他们实力太强大了，强大到难以想象的地步。我父皇带人浴血奋战，最终不敌身亡。唐永生心狠手辣，将效忠我父皇的人尽数屠杀。那时，众多强者保护我逃离沐风圣朝，一路上死伤殆尽。后来，我拼命逃到天罚山脉，却在山里迷了路。幸好大长老外出时发现了我，他见我年仅八岁，已是灵胎近四重，这才破例将我收入宗门。我恨唐永生，我恨不得将他碎尸万段。放心，会有那么一天的，我保证。梦忆，唐永生是什么来历？我不知道。父皇临死前，只说了“上古”两个字。唐永生的来历，应该和“上古”二字有着关系。梦忆，不苦了。待将来抓住唐永生，我一定将他背后的势力连根拔起。可是谭月，你知道吗？要想报仇，真的太难太难了。唐尊圣朝的势力不比我们皇府圣宗弱，即便倾尽我们整个圣宗实力，也未必能覆灭唐尊圣朝。梦忆，相信我，无论你的仇家有多么强大，我都会让他们付出生命的代价。嗯，我相信你。至于简上，会着你所有敌人的画像，你要好好记住了。梦忆。
，明日，神峡谷开启之日，云神峡谷试炼为期两年。纵使谭云再逆天，也不可能在试炼刚开始四个月内就晋升胎魂境。而大家现在几乎都已经触摸到了胎魂境屏障，到时只需两到三个月便能晋升胎魂境，所以。无论是谁逮到谭云，都能宰了他。你们听着，在云神峡谷中，谁能杀了谭云，我必定重赏。属下遵命。呃，慕容师兄，还是您来说吧。说吧嗯，谭云，是我和柳师弟、王师弟的仇人，谁能杀死谭云？赏赐下品灵石一千万。此外，杀死薛子烟，赏下品灵石三百万；活捉穆梦叶，赏赐下品灵石一千万。这么好不说了。如今，谭云实力在你们多数人之上，所以试炼一开始，大家也不用急于追杀他。待晋升胎魂境后，再杀他不迟。慕容师兄，请放心。我等必倾尽全力完成任务。嗯，诸位手中的玉简，是陨神峡谷试炼区域的地图。陨神峡谷经过我圣宗不断开拓，才有了如今的试炼区域。试炼区域由高阶法阵笼罩，而在法阵外。三阶以上妖兽随处可见，诸位切记，万万不可自行离开法阵。大长老，弟子有一事想问。啊，但说无妨。请问大长老，我们试炼区域内可曾发现过神龙的遗体？嗯，目前还没有。云神峡谷位于天法山脉深处。其中生活着众多强大妖兽，以至于我宗探索数千年，还未能寻找到神龙们的遗骨。不过，早晚有一天，我圣宗必定会将云神峡谷探索完毕，届时，我宗才能恢复祖师爷在世时的强大与荣耀。看来，若想寻找青龙、魔龙两族的骸骨，要冒险离开试炼区域了。刚刚我看过地图预检了，试炼区域主要由五大区域组成，分别是落日森林、荒古幽谷、遗忘湖殿、凶神地宫以及遗迹之城。谭元，通往陨神峡谷的时空隧道是随机传送，若我们分散后，到哪里会合？落日森林地处法阵边缘，那里方便我们避开敌人，我们就在落日森林会合吧。嗯，谭元，你一定要多加小心。我会的，你们也要万事小心。诸位听好了，继子时空尊塔会在为期两年的试炼结束前一个月开启，开启地点是遗迹之城。尊塔开启时间只有一刻，过期不候。最后，诸位还要以和为贵，无论是争夺天才地宝，还是其他。切莫多造杀孽，以免日后心魔缠身，影响道基呀！外门大长老沈清秋，请求宗主开启传送阵，准了。由于传送距离太过于遥远，接下来你们会在时空隧道中承受一个时辰眩晕之感。诸位在时空隧道内，切勿触摸时空隧道的道壁，否则会被吸入时空乱流内，粉身碎骨。弟子明白。嗯。一路保重。好浓郁的天地灵气，比外门至少浓郁了三成。荒古
幽谷，由十六座幽谷群组成，每座幽谷深达数百里。如今，我要朝东翻越三座幽谷，才能离开幽谷群。此地位于试炼区域的南方，若想达到西北方的落日森林和梦一汇合，要先后经过凶神地宫和遗忘湖殿，路途太远。我现在已是灵胎境九重境，还是先提升到灵胎境大圆满再去好了。谭师兄，您这是做甚啊？是呀、啊，谭师兄，哼，装的还挺像。我看看，赵传，乾隆榜二百八十九位；刘海，乾隆榜二百九十三位。你们都是慕容坤的手下，我可有说错？逃！求求你别杀我，求你了！只要你不杀我，我就告诉你个事情：此事关乎到薛子烟的生死，还有你的穆梦一。说，关于他们的事何事？慕容师兄说了，杀了薛子烟，上次三百万下品灵石；我说穆梦一，上次一千万下品灵石。去死！我的敌人们，大多都已触摸到胎魂镜的屏障，他们若要晋升胎魂镜，至少也需要两个月，而我只需修炼四日，便可迈入灵胎镜大圆满。那在今后的两个月内，无人再是我对手，届时我便可以毫无阻碍的前往落日森林了。杨师兄，我们都已经赶了好几天的路了，不如在此歇息一下吧。也好，反正王师兄在凶神地宫等着我们，也不急这一会儿。是啊，嗯，既然都到这儿了，那就安心歇着吧。谁？哼，多谢两位师兄告诉我王福同的行踪。韩云，我们正想找你呢，你居然送上门来了！刘师弟，快逃！他已是灵胎境大圆满，我们不是他的对手。嗯。哼、嗯，现在逃，晚了。啊！王福同，凶神之地，就是你的葬身之地。大头，没想到你不仅伤势痊愈，还晋升到了一阶成年期，太好了！走吧，大头，去凶神地宫。凶神地宫是祖师爷所赐名，看来平原下方的地宫，是上古时期的邪恶诸神歇息过的地方。大头，进去。
动静别太大。好深的地宫。这里如此明亮，应该是祖师爷加持了大型的照明阵法。龙记。他们曾和你一样，都叫我主人。这足迹，应该是他们当时袭击诸神时留下的。我们继续深入吧。嗯、快去通知王师兄，这巨石下方生长着三颗极品兽魂拳。极品兽魂拳，还是三颗？哎，太好了，太好了！我，我这就去通知王师兄。原来这就是魂拳呐、啊！我听说一颗普通魂拳就能极大提升相同属性的胎魂实力，没想到这里竟然有三颗极品兽魂拳。是啊，要知道极品魂拳可是有价无市，你有再多的灵石都不一定能买到。嘿，不过那块巨石实在是太重了，想把魂拳安然无恙的取出来可不简单呐。哈哈哈哈哈！三颗极品兽魂拳在哪里？哎，王师兄，就在这下面。师兄，师兄，嗯，啊，拳魂摇曳，的确是极品兽魂拳。嗯，诸位，大家一起合力。将这块巨石搬走，待采集魂拳后，我不会亏待了大家。若谁凝练出了兽胎魂，届时这三颗兽魂拳就以市场价的八折卖给他，所得到的灵石，大家平分。多谢王师兄。王福同的宝贝，你死定了！臭小子，赶紧把魂拳交出来！哪里来的狗东西，居然敢在我们面前撒野，不知死活！我看。你是吃了雄心豹子胆喽？骂够了吗？啊，是太云，他已经晋升领太境大圆满了。嗯，大家别怕，我保你们没事。啊，王师兄，您是高居乾隆榜第九的强者，就算太云晋升大圆满，也不是您的对手。没错，杀了他，杀了他。哎，真是踏破铁鞋无觅处啊！谭云，今日你要用你的鲜血来祭奠我堂弟。这么弱也想复仇，真是笑话！啊！啊！啊让你死的太轻松了，嗯，的
居然逃过了，不可能！你的速度怎么这么快？光伏头，是你太弱了。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊
，不出意外，最多一个月便可迈入胎魂境一重、啊。既然如此，那我们一起在这里闭关，顺便等紫嫣过来。穆梦忆，还有谭云，你们听好了，薛子嫣被慕容师兄的人逮住了。<笑>听到的话，你们快速现身，否则他可就没命了。<笑>薛小妞，只要你答应我的要求，我就把你拖出来，如何？啊？不然你这个小美人待淋漓殆尽，迟早被烤熟了。啊、<笑>哎呀，原来朱师弟怜香惜玉了呀！<笑>臭不要脸的，有本事就杀了我！老娘绝不皱一下眉头。哎，哎嗯、那是慕容师兄闭关之地，看来慕容师兄晋升胎魂境一重了。是啊，并且还是雷胎魂，这可是上品资质啊！<笑>这就是胎魂境吧？啊！太难以置信了，慕容师兄。竟然同时拥有风胎魂、雷胎魂！这天哪，慕容师兄是极品资质。哼，嘿，进！恭喜慕容师兄。嗯，还
还没有谭云和穆梦逸的消息吗？呃，回禀慕容师兄，暂时还没有。嗯，呃。再让他活最后五日，七日内，要是还没有谭云二人消息，就杀了他。既然迟迟未有这对狗男女的下落，那我自己去找好了。我先去找个地方炼化胎魂，你们留两个人看着他，别的人都去闭关修炼吧。是是。极品资质，兽胎魂。此后，我每在一口灵胎凝聚出一尊兽胎魂，实力便会增加一倍。而且，在迈入炼魂境后，还可摄取妖兽的兽魂来增加实力。啊！上天对我不薄，让我拥有了兽胎魂。从今以后，我在追寻天道的途中，势必羽化飞升。还有小妹，你们放心，我一定会杀了谭云，灭了谭府，为你们报仇雪恨。啊、从石窑散发出的气息判断，应该不是水胎魂，莫非，莫非是媲美极品资质的玄阴圣体？空间胎魂，没想到石瑶拥有双极品资质，这样的人可是数万人中都不见得有一个呀。而且我还服用了慕容坤给我的胎魂丹，可石瑶并没有胎魂丹，他的天赋实在是太惊人了。石瑶，恭喜恭喜呀、啊！石瑶，这是下品灵气长剑，送给你。待日后，为兄再给你买一柄空间属性的灵气长剑。大哥，我已经有一把剑了。嗯，你这丫头，何时变得与我如此生疏了？从你五岁开始，你就是为兄的跟屁虫。如今在这个世界上，你只有为兄一个亲人，为兄不对你好。对谁好啊？谢谢大哥。啊，大哥，我有一事不知该不该说。哎，在大哥面前，什么话都可以说。大哥，你与谭云之间有没有可能化解仇恨？不可能，他杀我全家，我必须杀了他，再血洗谭府。石瑶，我知道谭云曾经救你一命，但我和他之间。必须死一个。此事与你无关，你不要插手。石瑶，接下来我想闭关修炼，你呢？我暂时先不修炼，想四处寻找空间魂泉。嗯，多注意安全，我就在这里等你。嗯。嗯石瑶还不知道，慕容坤抓住了薛子烟，要挟谭云。此事，绝不能让他知道，不然，他一定会出手阻止的。嗯啊、见过柳师兄。不必多礼。慕容师兄呢？慕容师兄一个时辰前迈入了胎魂境，现在就在那里闭关炼化魂泉呢。嗯。我知道了。慕容师兄是何资质？哦，是极品资质。慕容师兄同时拥有风台魂和雷台魂。慕容师兄，不愧是天之骄子。啊，柳师兄，您是何台魂？寿台魂。啊
，呃，原来柳师兄也是极品资质。呃，可有谭云的下落？哦，回禀柳师兄，暂时还没有。慕容师兄说，再过七日，若还找不到谭云，就把薛子言杀了。我先前往峡谷寻找一下魂泉，若有谭云的消息，麻烦两位告诉我一声。是。找到了一些兽魂泉。啊，大哥不是在此闭关吗？怎么人不见了？大哥，我终于触摸到了胎魂镜的屏障。接下来只需闭关，即可冲击胎魂镜。灵狐长空和慕容坤二人背景深厚。他们一定得到了胎魂丹来加速修炼，以他们的实力，应该已经晋升胎魂境了。哼，即使是龙潭虎穴，我也要把紫嫣救出来。现在，我先去找到紫嫣，若情况允许的话，就晋升胎魂境后再救他。枯木山涧就在前面了。嗯，在这里降落。你们就自生自灭吧。是。薛<笑>师妹，慕容师兄可是交代了，一日后还见不到谭云，就把你处死。嘿嘿嘿嘿，薛师妹，你都是将死之人了，不如我们让你在临死前享受一下人间极乐，如何？<笑>你们两个早晚天打雷劈，不得好死！慕容坤已经晋升胎魂境了。他就在不远处的洞府中修炼。他，这里有火种，日后再来吞噬好了。海云，你果然有种，没想到你为了救薛子嫣，还真的来了。海云，当初穆梦逸从云星城返回宗门的途中，中了我的销魂伞。若非你这个杂碎捣乱，她已经是我的女人了。还有，你曾经伤我一耳，今日我就一定扒了你的皮，将你碎尸万段。谭云，无论是实力还是速度，你都比不上慕容坤。你不要管我了，快放下我逃命啊！你不光是梦忆的姐妹，还是我谭云的朋友，我岂能把你丢下？况且。我答应了梦一要把你带回去，就必须做到。谭云，我是走不动了，你再不放下我，我们都会死。顾师姐那么爱你，你死了她怎么办啊？谭云，求求你快放下我！顾师姐没有我，她会很伤心，你还可以安慰她。可她若同时失去了我们，到那是谁来安慰她？好，我答应你，若别无选择。我会独自逃命，但不到最后一刻，我绝不放弃。哎呀，真是感人至深呐、啊！还绝不放弃，我呸！死吧！哎！谭云，不要管我了，你快逃！
心的告诉穆师姐，若有来世，我和她还是好姐妹。我祝福你们白头偕老，永不分离。你这个贱人，死到临头了还祝福他们！我告诉你，今天你们谁都别想活！待我灭了你们两个，再好好收拾穆梦忆这个破鞋。陈宇，你怎么这么傻？你若死了，穆师姐怎么办？你快放开我！放开我！放心，我们还没有到绝路，焚魂秘术。是谭云，我还要复仇，我还要回家，我还要见梦忆，我要不惜一切代价活下来。现在不能和他拼命，逃，只有逃了今日，来日才能卷土重来。枪！嗨，彩云，你你这是怎么了？我没事，别怕，我会带你活着离开，让你和梦忆姐妹团聚。我还以为你要放什么大招呢。若我没猜错，你现在是施展了焚烧灵魂的秘法来逃跑吗？你不会以为这样就能逃得了吗？真是痴人说梦！风聚，来！杂碎，别做无谓的挣扎了。即便你的灵魂比普通弟子强大许多，但也经不起长时间的焚烧。哼，我倒想看看，你能坚持到何时？少废话，今日只要我不死，改日定让你加倍奉还。不知天高地厚的东西，死到临头了，还如此狂妄。刚才我听到谭云的声音了，你们快告诉我，他在哪里？呃，辉斌柳师兄，我们之前看到谭云的瞳孔后，就失去意识了。我们不知他带着血紫烟到哪里去了。没用的废物！莫、啊、若师兄人呢？他是否去追赶谭云了？辉斌柳师兄，我不知。啊哎用的东西什么都不知道。慕容师兄，宁可再追谭云。听到的话，还请您应一声。谭云正在朝峡谷外逃。嗯。哎长时间焚烧灵魂，如今感到头晕目眩，逃不动了。哎，杂碎，灰飞烟灭吧。放心，等你死后，我会替你好好疼爱穆梦忆的。哎。啊
不起，是我连累了你。紫烟，别哭，你是我的朋友，没有什么连累的。紫烟，时间紧迫，待会儿我来对付慕容坤，你听话，到我们之前约定好的地方与梦萦会合。交给你了，但是他快逃！啊，太爷！给我留下！啊仙，若为邪，便归魔。一念之差，咫尺天涯。你是谁？为什么和我长得一模一样？金家迪小姐，救救我！我穿越了，遇见了宛如妖孽的男人莫无月。穿越亦是重生，我继承了君家迪小姐所有的记忆，从此邪恨而归。是要掀起血雨腥风，斩奸佞贼臣，还君家海晏河清，朗朗乾坤。尔等该行什么礼？拜见九小姐。